سنائی جناب محمد علی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور محکمہ توانائی کے سیکریٹری رشید لنگڑیال صاحب تشریف رکھتے ہیں بنیادی آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا مقصد بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جو لوگوں کا جائز احتجاج ہے اس حوالے سے جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں اس کے ایک حصے کو ایڈریس کرنا ہے آپ کے علم میں ہے ایک تفصیلی بریفنگ ہم نے دی تھی دو ڈائی گھنٹے کی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو یہ بڑی ہوئی قیمتیں ہیں اس کے جو اناثر ہیں وہ کیا کیا ہیں ان میں ایک انصر جس پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ بجلی کی چوری ہے جو میری معلومات کے مطابق پانچ سو نواسی عرب روپے کی چوری ہر سال ہوتی ہے تو اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں اس کی تفصیلات وزیر توانائی محمد علی صاحب بتائیں گے آپ کو اور اس مختصر گفتگو کے بعد ہم کچھ اہم سوالات لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت بھی لیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوری کے بعد باقی جو مسائل ہیں لوگوں کے بڑھے ہوئے بل جس سے لوگ جائز طور پر پریشان ہیں اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں اور جو پاور سیکٹر کا جو جو بہران ہے جو اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ایک سلسلہ وار ایک پریس بریفنگز ہوں گی آج صرف بجلی کی چوری کے حوالے سے ہے تو میں مزید وقت ضائع نہیں کروں گا سیدھا ہم جائیں گے وزیر توانائی محمد علی صاحب کے پاس بہت شکریہ تینک یو سلنگی صاحب اسلام علیکم ایوری ون آج کا جو میٹر ہے جیسے سلنگی صاحب نے فرمایا وہ بجلی کی چوری جو ملک میں ہو رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بجلی کی چوری کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بل پیمنٹ نہیں کرتے اپنے ہمارے پاکستان میں اس وقت ٹوٹل دس ڈسٹیبیوشن کمپنیز ہیں پورے پاکستان میں اور کراچی الیکٹرک کا اپنا ڈسٹیبیوشن نیٹ ورک ہے ہر علاقے کے اندر الگ الگ لیول کی چوری ہوتی ہے اور الگ الگ پرسنٹیج ہے ریکوری کی ٹوٹل جو سال کا نقصان ہوتا ہے چوری اور بل نہ ریسیو کرنے کی وجہ سے وہ فائیو ایٹی نائن بلین پانچ سو نواسی ارب روپے کا ہے یہ جو پانچ سو نواسی ارب جو لوگ پے نہیں کرتے یا چوری کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ جو بجلی کی پیمنٹ کرتے ہیں جن کو بلز ملتے ہیں اور جو پے کرنا چاہتے ہیں ان کو زیادہ ریٹ پر بجلی ملتی ہے جب تک یہ بجلی کی چوری ختم نہیں ہوگی جب تک تمام لوگ اپنے بلز پے نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو لوگ بجلی کی بلز پے کرتے ہیں ان کی پرائز ان کے بلز نیچے نہیں آئیں گے تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن تھی کہ اس کے اوپر ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے بجلی کی چوری کم کرنی ہے اور جو لوگ بل پے نہیں کرتے ہیں ان سے ریکوری کرنی ہے تو میرے پاس چار سلائڈز ہیں وہ چار سلائڈز میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایک بیک گراؤنڈ مل جائے کہ ایکچولی سیچویشن کیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم لوگ کہ ہم کیا اسٹیپس لے رہے ہیں جو پہلی سلائڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر دو کالم ہیں ایک ہے ٹی این ڈی جو کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لاسز ہیں اور دوسرا ہے ریکوری پہلی پانچ جو ڈسکوز ہیں وہ ہے اسلام آباد لاہور گجرا والا فیصل آباد اور ملتان ان پانچ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ٹوٹل جو نقصان ہوتا ہے وہ سیونٹی نائن بلین یونٹس کا ہوتا ہے سیونٹی نائن بلین ٹوٹل جو اماؤنٹ وائز ہے وہ سو ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے آؤٹ آف ٹوٹل تین ہزار چوالیس ارب کی بلنگ میں سے تو یہ پانچ ڈسٹریبیوشن کمپنیز تین ہزار چوالیس ارب کی بلنگ کرتی ہیں اور نقصان ہے سو ارب کا وچ مینز کہ تین فیصد نقصان ہے ان پانچ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا اس کے نیچے جو پانچ کمپنیز ہیں پشاور حیدر آباد کوئٹا سکھر اور ٹریبل ایریاز کا اور اے جے کے کا اس کے اندر ہمیں جو نقصان ہے وہ چار سو نواسی ارب کا نقصان ہے آؤٹ آف ٹوٹل بلنگ آف سیون تھرٹی سیون بلین ان پانچ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو نقصان ہے گورنمنٹ کو وہ ساٹھ فیصد کا نقصان ہے تو ان پانچ جو نیچے کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں پانچ ان میں جو ہم بجلی جتنی بیچتے ہیں اور بل کرتے ہیں ساٹھ فیصد اس میں ریکوری نہیں ہوتی ہے جبکہ اوپر کی پانچ کمپنیز میں تین ساڑھے تین فیصد ریکوری نہیں ہوتی ہے اس سلائڈ کا مقصد یہ ہے بتانا کہ کون سے ہمارے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں کون سے علاقے ہیں جہاں پر ہمیں نقصان زیادہ ہوتا ہے چونکہ پورے پاکستان میں ایک ہی ریٹ پہ بجلی ملتی ہے تو وہ لوگ جو کہ اچھی ڈسٹریبیوشن کے کمپنیز کے کسٹمرز ہیں انہیں زیادہ بل پے کرنا پڑتا ہے نیکسٹ سلائڈ پر آ جائیں گے 
ये जो स्लाइड है ये आपको बताती है हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो बावन सर्कल्स हैं उसमें किस सर्कल में ज़्यादा नुकसान है तो जो पहले आप जो ऊंची वाली बार्स देख रहे हैं जो कि 90 परसेंट तक जा रही हैं ये वाला जो है बार्स वो वो हैं जिसमें 60 फीसद से ज़्यादा लॉस है हमें उसके बाद हमने दिखाई हैं वो जिसमें तीस से साठ का लॉस है फिर पंद्रह से तीस फिर एलेवन से पंद्रह और फिर लेस देन एलेवन इस स्लाइड का मकसद ये है कि हमारे पास सारा डेटा है कि कौन से हमारे इलाके हैं कौन से फीडर्स हैं जहां पर बिजली की चोरी और लैक ऑफ रिकवरी ज़्यादा है और कहां पर कम है तो ये सारा डेटा हमारे पास मौजूद है और इस डेटा की बिना पर ही हम आगे स्टेप्स लेंगे नेक्स्ट स्टेप पर आ जाए बहुत सारे इलाके हैं जहां पर चोरी ज़्यादा है हमने दो इलाके यहाँ पर हाईलाइट किए हैं जिसमें कि चोरी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है ये हम दिखा रहे हैं आपको मरदान के जो वर्स्ट फीडर्स हैं मरदान के इलाके में और वहाँ पर चार फीडर्स के हमने डेटा दिया हुआ है रिंग रोड का शमसी रोड का चार सदा रोड का और जानाबाद का अगर आप देखें तो 69.9 परसेंट लॉस है एक में 51 परसेंट दूसरे में 51 और तीसरे में तिरासी फ़ीसद मतलब ये है कि 50 फ़ीसद से लेकर तिरासी फ़ीसद तक लोग जो हैं या तो बिजली चोरी कर रहे हैं या पेमेंट नहीं कर रहे हैं टोटल अमाउंट सिर्फ इस एक इलाके से जो हमारा नुकसान है वो एक अरब से ज़्यादा है साल का सिर्फ एक इलाके से आगे आ जाए दूसरी एग्जाम्पल आप देखें शिकारपुर की वहाँ पर हमने दो फीडर्स लिए हैं दोनों में तकरीबन बयासी और चौरासी फीसद नुकसान है और टोटल नुकसान जो हमारा है वो 600 मिलियन रुपए का है तो मकसद ये है बताने का कि जो इलाके जहाँ पर हमारी बिजली की चोरी ज़्यादा है उसका हमें पूरा डेटा हमारे पास मौजूद है और हम उन इलाकों पर ज़्यादा तोज्जो देंगे और वहाँ पर हम बिजली की चोरी कम करने के लिए क्रैक डाउन करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे लास्ट लाइट जो है प्रपोज सोल्यूशनस की इसका मकसद ये है कि जो बिजली की चोरी जो है इसको कंट्रोल करने के तीन हमने स्टेप्स लिए हैं एक वो स्टेप्स जहाँ पे बिजली की चोरी कम है पंद्रह से तीस फीसद है जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है उसमें हम टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरवेंशन करेंगे जो हमें ट्रांसफार्मर्स और स्मार्ट मीटरिंग और बाकी सोल्यूशन होंगे वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे जहाँ पर लॉस तीस से साठ फीसद है वहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं और अंडर डिस्कशन है कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें या ना करें तीसरा इन्फोर्समेंट जो है जिसमें 60 फीसद से ज़्यादा है वहाँ पर इन्फोर्समेंट मेजर्स हम लेंगे और मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ कि दो हज़ार फीडर्स हैं वहाँ पर किस तरीके की इन्फोर्समेंट होगी प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन थी कि इन तमाम जो बिजली की चोरी को कंट्रोल करना है प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा है कि आने वाले वक्तों में मेरी अपनी परफॉर्मेंस सेक्रेटरी पावर की परफॉर्मेंस जो आई हैं जो चीफ सेक्रेटरीज हैं इन सब की परफॉर्मेंस का ये पार्ट होगा कि हमने ये बिजली की चोरी किस तरीके से कंट्रोल की और कितनी हम कंट्रोल कर सके हैं तो ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे इसका नोटिस लिया गया है सेकेंडली जो हम स्टेप्स ले रहे हैं वो जो कुछ स्टेप्स हैं पहली बात ये कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन सब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम देख रहे हैं क्योंकि जो हमें बेहतरी करनी है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की मैनेजमेंट को सही करना है तो मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवर सी करता है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देख रहे हैं उसमें हम चेंजेस लाएंगे सेकेंडली उसकी मैनेजमेंट के अंदर हम चेंजेस लाएंगे इसके अलावा तमाम चीफ सेक्रेटरीज और आई के साथ हमारी बात हो चुकी है प्रोविंस में उनका फुल सपोर्ट है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एट द सेम टाइम हम एक और स्टेप ये ले रहे हैं कि हमने ऑलरेडी एक लिस्ट बना ली है उन ऑफिसर्स की जो के मिले हुए हैं चोरी के अंदर उनकी लिस्ट बन चुकी है ये हमने एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके लिस्ट बनाई है और उन ऑफिसर्स की रिशफलिंग हो रही है उनको फील्ड की जॉब से हटाया जाएगा बिकॉज होता ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में जो दो तीन लेवल्स के लोग हैं वो सारे मिले हुए होते हैं जब भी अस्सी फ़ीसद की चोरी और साठ फ़ीसद की चोरी हो रही है तो जितने ऑफिसर्स चोरी में इन्वॉल्व हैं या बिल्स रिकवर नहीं करते उन सब की रिशफलिंग हो रही है ये पूरी लिस्ट बन चुकी है ऑफिसर्स की और ये हमने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है बिकॉज उनकी अप्रूवल के बाद ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि हम एक प्रोविंशल लेवल पे टास्क फोर्स बनाएंगे जिसके अंदर प्रोविंशल सेक्रेटरी इंजीन सेक्रेटरी एनर्जी एनर्जी होंगे या फिर होम सेक्रेटरी उसको लीड करेंगे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिसर होगा पुलिस की तरफ से ऑफिसर्स होंगे डिविजनल लेवल पे हम कमिश्नर की लीडरशिप के अंदर एक टास्क फोर्स बना रहे हैं डी लेवल पर डी सी हेड तहसील लेवल पर ए सी हेड और हम ये तमाम चीज़ों को मॉनिटर करेंगे इस्लामाबाद से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पी उसमें हमने डैशबोर्ड बना लिया है जिसमें हर डिस्को की परफॉर्मेंस ऑन अ डे टू डे आवर टू आवर मैनेज होगी हमने कंट्रोल रूम ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है तो यहाँ से हम इसको मॉनिटर करेंगे लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन जो कंट्रोल जो एग्जीक्यूशन है वो ऑन ग्राउंड होग
हम एक ड्राफ्ट लॉ के ऊपर काम कर रहे हैं इस वक्त ये होता है कि बिजली में जो चोरी होती है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और उसकी एफआईआर भी कटती है लेकिन हमारे थानों के अंदर इस चीज़ की स्पेशलिटी नहीं है और वो एफआईआर के ऊपर फॉलोअप नहीं होता बिकॉज उन थानों के अंदर और बहुत काम है डकेतियाँ होती हैं चोरी होती हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे और क्राइम्स हैं तो इसको प्रॉपर तवज्जो देने की ज़रूरत है हमारे मुल्क में कुछ ऐसे चोरियाँ हैं कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिनके लिए अलग से कोर्ट्स बने हुए हैं और अलग से थाने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एफ के अपने पुलिस फोर्स है रेलवेज़ की अपनी पुलिस फोर्स है एंटी नारकोटिक्स की है और कोर्ट्स भी अलग बने हुए हैं हम एक इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट कंट्रोल एक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके अंदर हम जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क के अंदर जो है इन्फोर्समेंट का उसको इस्टेब्लिश करेंगे साथ साथ स्पेशल कोर्ट्स होंगे जिसके अंदर ये जो कम्प्लेंट्स हैं और जो सज़ाएँ हैं वो दी जाएंगी तो इसके ऊपर काम हो रहा है हमारा टारगेट ये है कि अगले दो से दो से तीन हफ्ते में इस लॉ को ड्राफ्ट फाइनलाइज करके हम इसको मूव करें और इस ऑर्डिनेंस का और इसको हम अप्रूवल के लिए भेज दें आगे तो ये तमाम मेजर्स साइमल्टेनियसली हो रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी इस्लामाबाद में प्रोविंस फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट एवरी इज़ लुकिंग एट इट और बहुत ही क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं और हमारा टारगेट ये है कि जो पाँच नवासी अरब की जो चोरी है उसको जल्द अज़ जल्द कम से कम किया जाए थैंक यू जी जी सोलंगी साहब एक सेकंड जी एक सेकंड हम एक तरतीब में जाएंगे जितने हर एक को मौका मिलेगा सिर्फ ये गुजारिश है कि जब आपकी बारी आई और उससे पहले आप ही का सवाल आपका कोई भाई या बहन पूछ चुका है तो या तो आप नया सवाल करें या ये बारी किसी और को दे दें दूसरा मेरी एक तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि जो आज का इशू है कि थेफ्ट के ऊपर तो कोशिश करें कि उसी को कोई क्वेश्चन हो सबसे पहले सैफ उरहमान साहब जी और देखिए कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो इसलिए हैं कि माजी में जो बिजली के कारखाने लगे थे उसके अंदर गवर्नमेंट इज़ द ओनली बायर हमारे मुल्क में जितनी बिजली बनती है उसको परचेस गवर्नमेंट करती है अगर बिजली के कोई यूनिट्स लगते हैं तो उनको एक गारंटी चाहिए कि उनको कम से कम इतने पैसे हर साल मिलेंगे कि वो अपना जो लोन लिया हुआ है उन्होंने और जो उनके मिनिमम फिक्स चार्जेज हैं वो पेमेंट होंगी तो कैपेसिटी पेमेंट इस वजह से लगती है जहाँ हमारी पास्ट में एक दो जो गलतियाँ हुई हैं कि जो कैपेसिटी पेमेंट लगी है उसके साथ साथ एक तो ट्रांसमिशन नेटवर्क उस स्पीड से हमने डेवलप नहीं किया सेकेंडली हमारे मुल्क में जो डिमांड जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी उस तरीके से नहीं बढ़ी है लेकिन द फैक्ट इज़ कि आप आज की तारीख में फ़ौरन ओवर तो कैपेसिटी पेमेंट कम नहीं कर सकते हाँ कैपेसिटी पेमेंट कम हो सकती है लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा अब हमें ये सोचना है कि हम उन चीज़ों पर फ़ौर काम करें जो कि तीन माह लगेंगे या छः माह लगेंगे उन चीज़ों पर फ़ौर काम करें जो कि हफ्तों में हो सकती हैं हमने पावर मिनिस्ट्री में पूरे एक डिटेल्ड वर्क प्लान बनाया है उसमें तमाम काम जो हमें करने हैं बिजली चोरी एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट लॉ ये तो एक चीज़ है ट्रांसमिशन की कैपेसिटी जो बढ़ानी है जो हमें रीन्यूएबल या सोलर के ऊपर प्लांट्स लगाने हैं इसके अलावा जो कैपेसिटी पेमेंट्स कम करने के डिफरेंट मेजर्स हैं इन सब के ऊपर काम हो रहा है तो कैपेसिटी पेमेंट कम करने के ऊपर काम हो रहा है इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और जैसे ही इसके ऊपर काम हो जाएगा तो वो भी हम आपके सामने ले आएंगे इन शवेद हुसैन साहब दुनिया सर जैसे कि आपने जिक्र किया इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट से एक एक्ट पर काम कर रहे हैं तो क्या निकाल गवर्नमेंट का ये मैंडेट है कि बिजली एक्ट बना सके या काम नुकसान कर सके दूसरा ये कि जिस लिस्ट की आप बात करें हैं जो अफसान से मुलविस हैं उनकी तादाद बता दीजिए और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का जो बड़ा सेक्टर है वो क्या डोमेस्टिक है या कमर्शल है इसकी भी बात कर दीजिए मुझे इजाज़त है ऐसे है तीन बातें आपने कही एक तो आपने कहा कि क्या लाख का मैंडेट है 
तो जो क्रिमिनल लॉ है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में कन करंट है क्रिमिनल लॉ कोई भी फेडरल गवर्नमेंट भी बना सकती है फेडरल लेजिस्लेचर भी प्रोविंशियल भी बना सकती है इस वक्त ऑलरेडी जैसे नैब एक्ट है वो क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनलाइज करना किसी अफेंस को अफेंसेस के ऊपर लॉ बनाना वो फेडरल लेजिस्लेचर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों का इख्तियार है उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं दूसरा अब आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास वो जो अफसरान हैं ऐसे किया हमने हमने जितने एस डी ओ एक्स सी एम और एस सी पोस्टेड ऑफिसर थे उन सब की लिस्ट एजेंसीज को दी और उन्हें कहा जी कि इनके ऊपर एक अच्छी रिपोर्ट बनाए इंटेग्रिटी के हवाले से तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सारे के सारे एक ही उसमें शेड्स हैं तो जो वस्ट शेड वाले थे जिसे हम जेट ब्लैक कहते हैं तो जेट ब्लैक वाले शेड वाले सब ओ एस डी कर दिए वो रफली टेन से फिफ्टीन परसेंट बनेंगे ऑफ ऑल एस डी ओज एक्स एंड एस सी बाकी भी तमाम रीशफल कर दिए जाएंगे रीशफलिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एक ही ज़िले में बार बार पोस्टिंग होते हैं तो आपके लोकल कलूजन नेटवर्क्स बन जाते हैं आपका वो मिल वाला वाकफ है आपका मोहल्ले वालों से मामला हो गया है आपके नीचे मुलाजमों से आपके ऐसे रिश्ते बन गए हैं जो होली नहीं है तो ये जो मेजर रीशफलिंग होगी इससे एक तो दफा एक तो दफ़ा कलूजन नेटवर्क टूटेंगे और दूसरा ये जो जेट ब्लैक बाहर जाएंगे तो इससे एक मैसेज भी स्ट्रॉन्ग जाएगा तीस तीन दो तीन चीज़ें और भी मिनिस्टर साहब ने जिक्र भी किया है हम डी पोलिटिसाइज कर रहे हैं बोर्ड्स को बोर्ड्स नए बना रहे हैं और जो मैनेजमेंट है उसको भी हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आएंगे तो ये तीन चार ऐसे काम हैं जो डिस्को लेवल पे होंगे वेंचुअल हमारा रास्ता प्राइवेटाइजेशन का है लेकिन कुछ डिस्कोज तो अभी सालत में है कि जब तक उन्हें कुछ बेहतर ना किया जाए तो वो प्राइवेटाइजेशन के लिए भी देर नॉट प्राइवेटाइजेशन रेडी तो कुछ हमारे डिस्कोज हैं जैसे गैपको है या फैसलाबाद वाले हैं ये दोनों बड़ी अच्छी परफॉर्मिंग डिस्कोज हैं आइसको है इस पर तो अब सीरियस थाट चल रही है कि आई पी ओ किया जाए और प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन है और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पर काम करें जहर अली खान साहब समा टी वी दूसरे की बजाय चौथे नंबर पे आप सवाल पूछे चले आप पूछ लेंगे जो अभी दो आपको दिखाने का मकसद था ना शिकारपुर और ये ये तो वो एरिया है जो बहुत अच्छे समझे जाते हैं आम अगर किसी को कहे तुमने मरदान जाना है तो वो ये नहीं कहता कि मैं इन सिक्योर एरिया में जा रहा हूँ या शिकारपुर जाना है तो ये नॉर्मल सिटीज है ये नॉर्मल लोग आम फिरते जुलते ये कोई ट्राइबल एरिया नहीं है कोई बहुत डिस्टेंट एरिया नहीं है ये यागस्तान नहीं है तो लेकिन ये है कि यहाँ भी ये इतना बुरा हाल है इसका मतलब है अगर यहाँ इतना बुरा हाल है तो उसमें पोल्यूशन शामिल है ना ऐसा नहीं है कि हमारे लोग हर वक्त सुबह नमाज पढ़ के जाते हैं और कहते हमने चोरी नहीं होने देनी और वो बंदे फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं वो जो आप बात कर रहे हैं वो वो एरिया है जहाँ जबरदस्ती हो रही है आपने देखा होगा जब 60 परसेंट से ज्यादा चोरी है ना वहां जबरदस्ती हो रही है वो चोरी है ही नहीं एक्चुअली वो हाईवे रॉबरी है वो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है कि वो बंदा कहता है जी जो तुमने जो मर्जी करना है कर लो यहाँ कसूर में ऐसा एरिया है दरियावली साइड पे सतलज के साथ और एक टक्के जइयों का मल्ला है शादरा में शादरा इज जस्ट ऑन लाहौर का हिस्सा है तो वहां पर वो दोनों जगह वो जबरदस्ती में इतनी चोरी करते हैं कके सैयों के महल्ले में देर आर लेडीज वो बंदे बाहर निकल जाते हैं महल्ले से और हमारे बंदे जब देते हैं लेडीज बर्तनों से उनके मारती 
और वो लेडीज के साथ ज्यादा हाथ पापाई भी नहीं साथ कैमरे पे वो बनाते और साथ वो जब भी उस महल्ले में ऑपरेशन हुआ ना काम हुआ मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से बता रहा हूँ मेरे आने के बाद भी दो दफा हुआ दोनों दफा ना हुआ सो ये कुछ पॉकेट्स है बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है ऐसे पॉकेट्स है अभी ये जो मकसद है टास्क फोर्स बनाने का और स्पेशलाइज फोर्स बनाने का वो भी ये है कि ये एरिया जो बिल्कुल आउट ऑफ द प्रव्यू निकल गए हैं इनको वापस प्रव्यू के अंदर लाया जाए अच्छा आपका दूसरा सवाल जो है उसको मैं जवाब देता हूँ देखिए प्रोविंशलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों ऑप्शन हैं ठीक है हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम प्रोविंस को ही देंगे हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम प्राइवेटाइज करेंगे कोई भी इतना बड़ा फैसला करने से पहले तमाम ऑप्शन को ओपन रखना होता है प्रोविंस को देने के अंदर भी मेरिट है अगर आप दुनिया में और मुल्कों को देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती हैं प्रोविंस के अंडर होती हैं तो बहुत सारे मुल्कों में इवन वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पर सक्सेसफुल मॉडल्स हैं उसके अंदर प्रोविंस के पास बिजली बेचने का इख्तियार होता है उनके पास अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं बिकॉज वो ऑन ग्राउंड होते हैं लॉ इन्फोर्समेंट इनके पास होती है मैनेज करना आसान होता है सिमिलरली बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसके अंदर प्राइवेटाइज हुई हुई है प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेचता है दोनों आर्ग्यूमेंट्स में मेरिट है हम दोनों को कंसिडर कर रहे हैं और जल्द हम डिसाइड करेंगे विद द कैबिनेट डिसीजन के विच इज़ द राइट वे फॉरवर्ड मैं पहले जवाब दे दूं जो मुझसे मुतल है ये जो नया निज़ाम है ये दुनिया भर में ऐसे ही होता है हमारे यहाँ नहीं होता था क्योंकि हमारे यहाँ अफरा तफरी ज़्यादा होती थी जब लिस्ट बनती है कि कौन सवाल करना चाहते हैं उसमें किसी भी नंबर से हों लेकिन सवाल पहले किसके पास जाएगा पी आई ओ साहब हमारे साथ मशवरे के साथ करते हैं और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो अगर आप पहले आए और आपने अपना पहला नाम लिख लिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहला सवाल करने वाले आप हों चलिए अच्छा अब ये मामला टैक्सों वाला है देखिए मैं तो एज पावर सेक्टरी मेरा तो दिल नहीं करता कि मैं बिजली के बिल के अलावा कुछ कलेक्ट करूं क्योंकि वो मेरे लिए कंडीशन जिम्मेदारी लेकिन हम सब एक रियासत का हिस्सा और रियासत के अगर एक हिस्से को दूसरे हिस्से की ज़रूरत है तो उसको इस्तेमाल करना रियासत का पूरा हक है पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जो मेन टैक्स कलेक्ट होता है वो अट्ठारह है जो जी एस टी तो जो भी आप प्रोडक्ट बेचेंगे उसी के साथ ही कलेक्ट होगा ना और कोई तरीका ही नहीं है तो 18 परसेंट को तो आप भूल जाए जो 18 परसेंट मेन टैक्स कलेक्ट होता है जब मैं शर्ट खरीदता हूं तो दुकानदार मेरे पैसे काटता है और दुकानदार पाबंद है कि वापस जाके एफ बी को जमा करता है बिजली क्योंकि बिजली के दुकानदार हम हैं तो हम अपनी दुकान से जब बिजली बेचते हैं तो हम अठारह साथ कलेक्ट करते हैं और उसे जमा करते हैं तो जी एस टी के डिबेट नहीं है डिबेट है इसके अलावा जो टैक्सेज अब अलावा टैक्सेज क्या एक बहुत मामूली सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविंशियल टैक्स है प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे बहुत से काम करती है वो को पॉइंट वन फाइव परसेंट एक वो है एक टैक्स है इनकम टैक्स के ल्यू में जो सिर्फ कमर्शियल से लिया जाता है आपको पता है हमारी ट्रेडर कम्युनिटी अल्लाह के फजल से टैक्सेशन से हमेशा इम्यून रही है उन्होंने जैसा भी हुआ है उन्होंने टैक्स देना मतलब वो समझते गुनाए अजीम तो एफ बी आर ने ये सोचा कि बिजली का बिल तो ये देते तो इनसे कुछ टैक्स तो ले लिया जाए वो बड़ा मामूली है अगर आप उनकी रिटेल के हिसाब से देखें तो बहुत मामूली उन्होंने रेचो निकाली कि अगर इतना बिल होगा तो मिनिमम उसकी सेल क्या होगी तो वो एक्चुअली तो फिर मिनिमम इनकम क्या उससे कोई टेन परसेंट भी नहीं है वो इससे ज्यादा नहीं है वो जितना उनका इनकम टैक्स होना चाहिए तो वो सिर्फ कलेक्शन मोड है हम एक एजेंसी का रोल उसमें करते हैं दो टैक्सेज आप और देखते होंगे एक का बड़ा मजाक भी बना उसका नाम फर्दर टैक्स है तो अच्छा नाम नहीं है तो लोगों ने उसकी मीन सी भी बनाई हुई है वो दरअसल ये है कि वो ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो वैसे तो जीएसटी एस के रिजीम में जाते हैं और वो रजिस्टर्ड हैं एफ बी के पास जब उन्होंने हर महीने आपको पता है जीएसटी की आपने वो रिटर्न जमा करनी होती है 
तो जिस महीने वो रिटर्न नहीं किया कर तो वो इन एक्टिव कंज्यूमर हो जाते हैं तो उसे एक प्रिजम्पटिव टैक्स वो दे देते हैं ताकि ये फिर जब जमा कराएंगे तो उसके साथ ऐड हो जाएगा वो हम बिजली के बिलों के जरिए कलेक्ट करते हैं लेकिन हम भी फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है एफ बी आर भी फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है जिससे एफ बी आर को वो तनखाएं देते हैं हमें भी फेडरल गवर्नमेंट से मिलती है तो फेडरल गवर्नमेंट अपने इस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ इस्तेमाल करना चाहती है उसमें कोई डोमेस्टिक से आप देखें बुनियादी तौर पर वो अठारह परसेंट जी एस टी दिया जा रहा है बाकी ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के डिफरेंट टैक्सेज है जो दिए जा रहे हैं हाँ वो मैं बताता हूँ वो टैक्स टोटल कोई एरिया जो सुबाई कमतों की तरफ है वो 120 अरब रुपए का है जिसमें से कोई पचपन अरब रिकनसाइल हो गया हुआ है पचपन अरब के ऊपर हमें सुबाई कमतों ने शोध किया है कि अगले दो तीन महीनों में वो पेमेंट कर देंगे तो वो उस पर भी हमारा ये पचपन अरब अभी अगले दो तीन महीनों में क्लियर हो जाएगा जी या सेक्ट्री तो नहीं करते मेरा तो हर दौरा भी नहीं करते मुफ्त बिजली मेरा नहीं ख्याल कोई अच्छा अच्छा नहीं मुफ्त बिजली की वैसे बाद में आपको बता देता हूँ क्या देखिए मैं बिल पूरा लेता हूं हैं यूटिलिटीज के वो एग्जैक्ट नंबर है कि जी इतने सौ या इतने हजार उससे ज्यादा चलिए आगे चलिए नेक्स्ट कौन आज बिजली चोरी पे काइंडली रहना हाँ कैपेसिटी पेमेंट का बता देता हूँ बाकी दो सेकंड सब बता देंगे 2000 अरब जो है हम साल के तकरीबन 110 अरब यूनिट बेचते हैं तो उसको अगर आप डिवाइड कर लें तो तकरीबन उन्नीस रुपये कैपेसिटी पेमेंट का इम्पैक्ट होगा अठारह सौ उन्नीस रुपये बाकी आप बोलिए दो सवाल आपके और से उसमें से दूसरा सवाल हाँ तो जो कलेक्शन का बिल देखिए हमारे यहाँ ना आप एक बात जेन में रखें हमारे यहाँ बिजली के बिल ज़्यादा कब आते हैं जून में ज्यादा आना शुरू होता है क्योंकि मई में कंजम्पन ज्यादा होती है जुलाई में बिल ज्यादा आता है क्योंकि जून में जून मई में गर्मी बहुत होती है और ये सितंबर में जाके फिर टेपर ऑफ करना शुरू कर देते हैं आपके सब घरों में बिल आते हैं आपको पता है अब मसला ये है कि जो कंज्यूमर है उसकी तनखा तो इस हिसाब से कम में नहीं चलती ना उसकी अपनी इनकम तो एक नॉर्मल स्मूथ इनकम तो हमें जुलाई में हमेशा कम रिकवरी होती है इस दफा पिछले जुलाई से दो ज्यादा होती है लेकिन हमेशा हमारी जुलाई में 70, 72 परसेंट के करीब रिकवरी होती है इस दफा अगर मैं नेशनल लेवल पे देखूँ तो वो 73 परसेंट के करीब है जो अगस्त में हम रफली 80 और 85 परसेंट के दरमियान चले जाते कम्यूलेटेड ऐसा वो पिछले भी रिकवर कर लेते और आगे भी 80, 85। इस दफा जब मैंने अगस्त का डेटा देखा है तो वो वो एटी के करीब है तो मे बी एटी होनी चाहिए थी तो एटी है इस हद तक तो शायद मैं आप सही कह रहे हैं कोई कोई अभी तक ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है मेरे जो कर्व है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं है बलुचस्तान और के, के पी के कुछ एरियाज हैं तो फाटा वगैरह का जो जो, जो एक्स फाटा है उसमें ये जैनो निश्वर आपने बिल्कुल दुरुस्त आइडेंटिफाई किया है पर्टिकुलरली ये एग्रीकल्चर ट्यूबवेल का जो एरिया है उसमें इन्फोर्स ला इन्फोर्समेंट के बहुत मेजर इशूज हैं इसलिए आपने देखा होगा कि कल मस्टर मेरी चीफ से थी के पी के से बात हो रही थी तो वो मुझे कह रहे थे कि तमाम एरियाज में कैंपेन शुरू करनी है या इतना मैंने कहा नहीं आप फेज वन में उन एरिया में करें जो नस्बता आसान है आपके लिए से एक्स फाटा को छोड़ दे अभी उसे हम फेज टू में देखेंगे वो फेज टू में मे भी हम और कोई अदारों की भी मदद हासिल करें फेज वन में हम प्रोविंशियल पुलिस और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कर रहे हैं तो जो हार्डेस्ट एरिया है लेकिन आप ये जेन में रखें कि हार्डेस्ट एरिया मेरे पास दो है ना एक्स फाटा है और गुलिस्तान का कुछ एरिया है और कुछ कहीं कहीं और भी होगा इन दोनों में जो मेरा टोटल 600 बिलियन है उसका से 15 से 20 परसेंट होगा ना अगर मैं ये बाकी भी कर लेता हूँ 50 परसेंट से कम कर लेता हूँ तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी सो आई नॉट स्टार्ट विद फेल्योर एज माई टारगेट आई स्टार्ट विद सम सक्सेस एज माई टारगेट जुलाई टू जुलाई में डोमेस्टिक में थोड़ी सी कंजम्पन बढ़ी है इंडस्ट्रियल में स्लाइटली कम शुक्रिया चले चले जी अगला अजीम सदीकी साहब 
سننگ صاحب بہت شکریہ یقیناً آپ لوگوں کی حکومت سے محمد علی صاحب بڑی امیدیں وابستہ ہیں عوام کی عوام جاننا چاہتے ہیں کہ باپٹا کے سینئر افسران کے حوالے سے یہ تاثر دیا گیا تھا پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے کہ ان کی مفت بجلی بند کر رہے ہیں ابھی آپ نے ڈومیسٹک ایریاز کا تو ذکر کیا ہے سن اور خبر کو تم واقعہ لیکن پوش ایریاز میں جو بڑے لوگ چوری کرتے ہیں انڈسٹریلیس جو بجلی چوری کرتے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے سر پر نظر کیا ہے کیوں دو باتیں آپ پوچھ رہے ہیں پہلی بات تو ہم نے سرف نظر نہیں کیا اس کو ہم نے آپ کو ڈسٹیبیوشن کمپنیز کا ڈیٹا بتایا ہے اب وہ سپلائے چاہے ڈومیسٹک کنزیومر کو کریں کمرشل کو کریں یا انڈسٹری کو کریں وہ سارا ڈیٹا اس میں کورڈ ہے تو کسی کو بھی اگنور نہیں کیا گیا پہلی بات دوسری بات جو بابڈا کی امپلائیز کی اب بات کر رہے ہیں فری یونٹس کی یہ انڈر ڈسکشن ہے ہم نے اس کو پر کام کیا ہے ہم پرائیم نیسٹر صاحب سے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے پرائیم نیسٹر صاحب نے اس کے اوپر ہمیں کہا ہے کہ ہم پہلے سی سی اوئی جو کہ کیابنٹ کمیٹی آن انرجی ہے جو کہ رائٹ فورم ہے پہلے اس کے پاس جائیں اس کی کانسلٹیشن کے بعد پھر ہم کیابنٹ کے پاس لے کے جائیں تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس پہ جو بھی فائنل فیصلہ ہوگا وہ بہت جلد ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ بڑے لوگ اور بہت ساری چیزوں کی چوری کر رہے ہیں بجلی کی چوری کرنا ان کے لئے مشکل ہے اور بہت ساری چیزیں ٹیکسز کی چوری کر رہے ہیں اور بہت چیزوں کی بلک میں چوری کر رہے ہیں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کراچی کو چھوڑ کے پاکستان کا سب سے زیادہ انڈسٹریلائز ڈیریا کون سا ہے فیصلہ بات گجرہ والا ایسے ہی ہے نا فیصلہ بات گجرہ والا میں میرا ٹوٹل ایک بلین کا لاس ہے جو میں بجلی دیتا ہوں میں ساری کے پیسے واپس لے دیتا سوائے ون بلین آؤٹ آف دیس فائیو ایٹی نائن بلین گجرہ والا کی کنٹیبیوشن صرف ون بلین ہے اگر انڈسٹری بہت بڑی چور ہوتی گجرہ والا گجرات شالکوٹ بیلٹ تو سب سے زیادہ انڈسٹریلائز بیلٹ ہے نا اسے گولڈن بیلٹ ہمیں گولڈن ٹرائنگل کہتے ہیں انڈسٹریلائز بیلٹ تو پھر تو یہ ملے تو یہاں سے کوئی دو سو بلین کا مقصان ہو رہا ہوتا انڈسٹری میں کسی زمانے میں بہت چوری ہوتی تھی اب ہم نے ان کے نا ڈیڈیکیٹڈ فیڈرز کر دی ان کا تو میٹر اکریٹ سٹیچن میں لگا ہوا ہے تو ان کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں رہ گئے تو ایکچلی انڈسٹری میں آپ چوری بہت کم ہے بلکہ جس گریٹ سٹیچن پر انڈسٹری کی ریچو زیادہ ہوتی ہے ایز ای ٹوٹل اس میں ہماری ریکاوری بہتر ہوتی ہے ایز ای پرسنٹیج تو یہ تھوڑی سی میت ہے یہ نائنٹیز میں ہوتا تھا اب نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہم ان کو جواب دینا کا موقع دیں ٹھیک ہے اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں پانچ سال کی باتیں کر رہے ہیں آپ نوے دن کے لیے ہیں آپ کی جو باتیں ہیں وہ لگتا ہے اس طرح کے لاؤں کرنے کے لیے تو آپ کا منڈیٹ بھی ہے اس کی صرف کی باتیں یہاں پر کسی نے پانچ سال کی بات نہیں کی میں جواب دے ہوتا ہوں اچھا میں جواب اچھا میں جواب دے ہوتا ہوں آپ کو تین پوائنٹ ساپ نے کہے پہلی بات منڈیٹ نوے دن کا ہے بالکل نوے دن کا ہے ہم نے پانچ سال کی بات نہیں کی اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو میں نے کہا کہ وہ کام جس میں چھ ماہ لگیں گے ایک سال لگیں گے ایسے کپیسٹی پیمنٹ کا سوال کسی نے پوچھا تھا تو میں نے کہا جو میڈیم ٹم یا لانگ ٹم کی چیزیں ان پر بھی کام ہو رہا ہے لیکن ہم اس وقت جو امیجر جو چیز کر سکتے ہیں وہ ہم بجلی کی چوری اور جو لوگ بل پی نہیں کر سکتے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں تو پہلی بات تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہفتوں کے اندر صحیح ہو سکتا ہے یا ایک دو ماہ میں صحیح ہو سکتا ہے تو ہم پانچ سال کی بات نہیں کر رہے ہیں دوسری بات جہاں تک ڈی پولیٹیسائزیشن کا سوال ہے جتنے ہم نے ایجنسی سے جو ڈیٹا رہا تھا 
उसके बाद जितने भी लोगों को हमने ट्रांसफ़र करने का इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट दी हुई है वो उन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सी की कंसेंट से दी सी ने जो कि हेड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उन्होंने उस डेटा का हमें अप्रूवल दी है और उनकी कंसेंट से वो दी है जो बोर्ड्स का सवाल है तो डी पोलिटिसाइज बोर्ड्स होंगे आप चंद दिनों में खुद देख लेंगे किस तरीके से अपॉइंट होंगे किस तरह के लोग होंगे तो इस वक्त ये कहना कि जी वो डी पोलिटिसाइज नहीं होंगे ये थोड़ा सा प्री मेच्योर है लास्ट पॉइंट आपका कि लोगों की कैपेसिटी नहीं है और मसला इस चीज़ का है और चोरी का नहीं है ये तो हमने आपको डेटा से प्रूव कर दिया है ना ये कैसे हो सकता है कि एक पूरा इलाका है इसमें दुकानें हैं कमर्शियल इलाके हैं दुकानें हैं दुकानें चल रही हैं लोग पैसे बना रहे हैं पूरे पूरे इलाके हैं और बिजली की पेमेंट नहीं आती अस्सी फीसद लोग पेमेंट नहीं करते जबकि उससे शायद और ज़्यादा गरीब इलाके होंगे जहाँ पर लोग पैसे दे रहे हैं तो ये तो एक आपका अपना ओपिनियन है लेकिन जो डेटा है वो ये प्रूव करता है कि हमारे मुल्क में बिजली की चोरी है लोग पैसे नहीं देते और इसमें डिस्कोस की जो एम्प्लॉयज़ हैं उन वो मिले हुए हैं और इसीलिए तमाम स्टेप्स ले रहे हैं अगर हम कोई भी स्टेप नहीं लेंगे तो फिर तो ये तकरीबन पाँच सौ नब्बे अरब का लॉस रहेगा और जो लोग पेमेंट कर रहे हैं उनके बिल ज़्यादा रहेंगे तो मैंने एक प्रोग्राम में भी कहा था कि जो मसला है आवाम को जो मसला फेस हो रहा है वो आवाम की वजह से ही फेस हो रहा है आवाम के कुछ पोर्शन ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं करते और बेचारे जो लोग पेमेंट करते हैं उनको उन, उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है तो इसके ऊपर कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा ना थैंक यू कामरान कामरान चौधरी अब तक देखें आपके साथ एक अलग निश्चित कर लेते हैं सनाउल्ला ये मुमकिन नहीं है कि आपके तमाम सवालों का जवाब दें कामरान चौधरी अब तक हमने जो प्रपोजल आई एम एफ को दिया हुआ है आई एम एफ के साथ हमने जो डेटा आई एम एफ को चाहिए था वो शेयर किया हुआ है हम उनसे इंगेज हैं और हमें उम्मीद है कि इन शह आज या कल तक इसका जवाब आ जाएगा तो जैसे ही आई एम एफ से हमारा अग्रीमेंट होगा इस चीज़ के ऊपर तो हम शेयर कर लेंगे आपके साथ जी जी आप कर लें यार एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है और ये ना थोड़ी सी अनकन्वेंशनल आप मुझे माफ कीजिएगा अगर आपकी न्यूज से एग्री ना कर पा देखिए ये गरीब और अमीर आदमी की जो बहस है वो ये है कि कौन गरीब है कौन अमीर एक खास हिसाब से आप ही शायद गरीब हो एक खास हिसाब से किसी और बंदे की नजर में आप अमीर लोगों में शामिल हो तो वो क्या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि जिसमें हम कहें कि ये गरीब आदमी है ये अमीर आदमी है हमारे पास कई उसके तरीके हैं एक बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले प्रॉक्सी इंडिकेटर का सिस्टम यूज करते हैं वो कहते हैं मुल्क में 40 परसेंट जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड है वो पुअर में पाल करते हैं इससे ज्यादा कभी उन्होंने गरीब की डेफिनेशन नहीं की कभी वर्ल्ड बैंक ने किसी ने गरीब की डेफिनेशन नहीं मानी करंटली हमारे जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है डोमेस्टिक में वो सिक्सटी है सिक्सटी लोगों के ऊपर कोई बिल नहीं बढ़ा आपकी लंबी है रीबे में नहीं है जो लोग बीच को डील करते हैं उनकी लंबे है लेकिन मसला यह है कि सिक्सटी थ्री से ऊपर भी कोई अमीर लोग नहीं है दैट्स द प्रॉब्लम हम हैं ही गरीब मुल्क तो हमारे तो नाइन वैसे अगर एक और तरह देखा जाए तो नाइन्टी एट परसेंट हम गरीब है सो so, अब क्या किसी मुल्क में अगर नाइन्टी को गरीब डिक्लेयर कर दिया जाए तो कोई सब्सिडी का निजाम बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता सब्सिडी का निजाम क्या होता है आप अमीर लोगों से कुछ काटते हैं गरीब लोगों को देती यही सब्सिडी है और क्या सब्सिडी है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दो परसेंट से लेके नाइनटी एट परसेंट को दे मैं आपकी वो ज्यादा लगा दो ना यार मैंने अभी से कहा अच्छा मैंने आपकी सहूलत के लिए ना गरीब लोगों का बिल बना के लाया बिल्कुल मॉडर्न रेट्स के ऊपर जिस आदमी का तीन यूनिट जलता है ना गर्मियों में वो ए के बगैर नहीं ये मैं क्लियर आती 300 यूनिट से वो क्रॉस नहीं कर पाते आप एसी के अलावा भी हमारी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ गई हैं कि आज चार लोगों के अगर हम कपड़े रोज कलर वाले इसी करेंगे तो उसका बिल डिफरेंट होगा अच्छा हमारे बुजुर्ग जो थे वो छुट्टी वाले दिन इसी करके कपड़े नहीं पहनते थे आप हमारे बच्चे जो है वो कहते हैं इसी के वगैरह कपड़े नहीं पहनते 
तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें उसके अप्लाइंसेज है वगैरह वगैरह हमारा जो नेशनल एस्टिमेट है उसमें टोटल हमारे पास 29.6 मिलियन डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स हैं 29.6 मिलियन हाउस होल्ड्स अदर देन कराची जिनके कनेक्शन इसमें से 26.6 वो हैं जिनके पास ए नहीं है एयर कंडीशन नहीं पीछे क्या रह गए सर दो मिलियन रह गए ना तो दैट्स ऑल जिनके पास एयर कंडीशनर है अब एयर कंडीशनर को अगर आप अमीर कहना शुरू कर दें तो वो फिर एक और बात है है भी है ये ना वे कि उसे गर्मियों में उसके पास की सोलत अवेलेबल है जरा लगा लें नहीं लगा जो आप कह रहे हैं ना पच्चीस हजार बिल आया वो किसका आएगा मैं वो आपको बता दूंगा कितना बिल आपने बताया था तीस अगर उसे को पिछला एरियर नहीं देना कोई और चीज नहीं है तो ये बिल आनी चाहिए जरा कैंडी लग जाएगा मैं सौ यूनिट नहीं नहीं एक आदमी का नहीं जिसका भी सौ यूनिट जो इस्तेमाल करेगा और मैंने ये गर्मियों का सौ यूनिट लगाया है आफ्टर रीबेसिंग लगाया है मैंने ये गस का बिल कैलकुलेट किया कोई उसमें और कोई नहीं है सारा फार्मूला वो है जो हमारा बिलिंग यूनिट यूज करता है क्या इशू है नहीं वो डिफरेंट है वो डिफरेंट हाँ वो आपने देखी होगी लेकिन ये बिल है अच्छा मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि 100 यूनिट वाला मैक्सिमम उसका बिल क्या अगस्त में आया सितंबर में क्या आया अक्टूबर में क्या आएगा नवंबर में क्या आएगा वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था अगर ये आ जाता है तो ठीक है अदरवाइज दूसरे सवाल आप ले लें सर हम ये स्लाइड दे देंगे आपको हम ये स्लाइड